నమస్తే నా పేరు డాక్టర్ రెడ్డి భాషా ఇక్కడ కన్సల్టెంట్ కార్డియాలజిస్ట్ నారాయణ జనరల్ హాస్పిటల్ నెల్లూరు అంటే కార్డియాలజిస్ట్ అంటే చాలామందికి తెలియదు గుండె వ్యాధి నిపుణులు అంటే ముఖ్యంగా గుండె వ్యాధి నిపుణుల గురించి అంటే చాలామందికి తెలియదు అవేర్నెస్ లేదు అంటే గుండె వ్యాధి నిపుణులు ఎలాంటి జబ్బులను చూస్తారు ఎలాంటి జబ్బులను నయం చేస్తారు అనేది ఫస్ట్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఫస్ట్ అతి ముఖ్యమైనది ఏమంటే హార్ట్ అటాక్ దీన్ని మెడికల్ టెర్మినాలజీలో మయోకార్డిల్ ఇన్ఫాక్షన్ అంటాము దీనివల్ల చాలామంది ప్రజలు ఏమవుతారంటే అవగాహన లేక హాస్పిటల్కి సరైన టైంలో రాకపోవచ్చు దానివల్ల చాలామంది హాస్పిటల్కి వచ్చే ముందే ప్రాణాలు కోల్పోతుంటారు ఇది గుండె వ్యాధి నిపుణులే చూస్తారు దాంతోపాటు చిన్నపిల్లల్లో పుట్టుకతో పాటు వచ్చే సమస్యలు లైక్ అంటే ఏఎస్డి విఎస్డి పీడి అని మెడికల్ టెర్మినాలజీలో అంటాం వాటిని వీటి అంటే పుట్టుకతో వచ్చే రంధ్రాలు ఇవి కూడా గుండె వ్యాధి నిపుణులే చూస్తాము ఇంకోటి గుండె నుంచి వెళ్ళే రక్తనాళాలు అంటే ధమనికలు అంటాం కాలుకు సంబంధించిన రక్తనాళాలు కానీ పై చేయికి సంబంధించిన రక్తనాళాలు కానీ మెడ రక్తనాళాలు కానీ వీటిలో ఏమన్నా బ్లాక్స్ ఉంటే వాటిని బెలూన్ ద్వారా క్లీన్ చేసి స్టెంట్ వేయడం జరుగుతుంది ఇంకా ఏమంటే కొంతమంది గుండె సరిగా కొట్టుకోకపోవడం అంటే గుండె కొట్టుకుండే రేట్ కంటే తక్కువ రేట్లు కొట్టుకోవడం వలన వాళ్ళకు కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఫేస్ మేకర్ పెట్టడం కానీ తర్వాత కొంతమందికి గుండె నాడు ఎక్కువ ప్రసరించడం వలన గుండె ఎక్కువ కొట్టుకుని కళ్ళు తిరిగి పడిపోతుంటారు వాళ్ళను మనము షాక్ ఇవ్వడం ద్వారా గుండెలో ఒక పరికరాన్ని అమర్చి షాక్ ఇవ్వడం ద్వారా దాన్ని నయం చేయొచ్చు ఇలాంటి సమస్యలన్నీ గుండె వ్యాధి నిపుణులము చూస్తాం దానికి తోడు ఇంకోటి చెప్పుకోవాల్సింది ఏమంటే హైపర్ టెన్షన్ అంటే బీపీ దీనివల్ల చాలా వరకు గుండె సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది హార్ట్ అటాక్ కానీ తర్వాత స్ట్రోక్ కానీ దీన్ని హైపర్ టెన్షన్ని ముందే మనము గుర్తించగలిగి ట్రీట్ చేయగలిగితే ఇలాంటి సమస్యలన్నీ అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఇలాంటి ప్రొసీజర్స్ అంటే నేను ఇంతవరకు డిస్కస్ చేశాను కదా ఈ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ చేయాలంటే ఏం కావాలి అంటే ఒక హైలీ టెక్నాలజీతో కూడుకున్న క్యాత్ ల్యాబ్ కావాలి ఇలాంటి క్యాత్ ల్యాబ్ ఫెసిలిటీ నారాయణ హాస్పిటల్లో ఉంది అది ఎఫ్డి ట్వంటీ క్యాత్ ల్యాబ్ విత్ అలురా టెక్నాలజీ అండ్ డైనమిక్ రోడ్ మ్యాప్ దీని అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే ఇలాంటి క్యాత్ ల్యాబ్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేదు తెలంగాణలో కూడా లేదు ఈ క్యాత్ ల్యాబ్ ఉపయోగం ఏమంటే మామూలుగా నేను ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసిన జబ్బులకు సంబంధించి ప్రొసీజర్స్ అని ఈ క్యాత్ ల్యాబ్ పరిధిలోనే చేస్తాం ఈ క్యాత్ ల్యాబ్లో ఈ ప్రొసీజర్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక మందును అంటే ఒక ద్రవాన్ని యూజ్ చేస్తాం దాన్ని మెడికల్ టెర్మినాలజీలో కాంట్రాస్ట్ అంటాము ఈ కాంట్రాస్ట్ యూజ్ చేయడం వలన కొంతమంది కిడ్నీ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మనం ఈ క్యాత్ ల్యాబ్లో ఉండే టెక్నాలజీ వలన తక్కువ మోతాదుల్లో కాంట్రాస్ట్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దీనివల్ల కిడ్నీ సమస్యలను చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇంకోటి రిజల్యూషన్ పరంగా వేరే క్యాత్ ల్యాబ్స్తో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ ఉండే క్యాత్ ల్యాబ్ హై రిజల్యూటెడ్ క్యాత్ ల్యాబ్ సో మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వడానికి ఇక్కడ జరుగుతుంది ఇంకోటి ఏమంటే గుండెకి సంబంధించిన డెడికేటెడ్ ఐసీయూ నారాయణ హాస్పిటల్లో ఉంది ఈ ఐసీయూ అంటే వేరే పేషెంట్స్ ఎవ్వరు గుండె ఐసీయూలో ఉండరు మిగతా జబ్బులకు సంబంధించిన పేషెంట్స్ వేరే పేషెంట్స్ ఎవరు ఇక్కడ ఉండరు గుండెకి సంబంధించిన పేషెంట్స్ని మాత్రం ఇక్కడ ఈ ఐసీయూలో డెడికేటెడ్గా పెట్టి ప్రతి ఒక్క పేషెంట్కి ఒక సిస్టర్ని అలాట్ చేసి వాళ్ళను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం జరుగుతుంది ఇలాంటి ఫెసిలిటీ నారాయణ హాస్పిటల్లో ఒక్కటే ఉంది ఇంకా చెప్పుకోదగ్గది ఏమంటే ఒక పేషెంట్ హార్ట్ అటాక్తో వస్తే ఏం చేయాలి అంటే పేషెంట్ అంటే గుండెకి సంబంధించిన నొప్పి వచ్చినప్పుడు పేషెంట్కి దాంతోపాటు ఎక్కువ చెమటలు పట్టడం వాంతులు అవ్వడం ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి ఆ పేషెంట్ గుర్తు చేసుకొని ఇమీడియట్గా ఎమర్జెన్సీకి రావడం జరుగుతుంది ఇంత ముందు కాలంలో చాలా వరకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఆ పేషెంట్ని ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఎమర్జెన్సీకి తీసుకురాగానే ఆ రక్తనాళం బాకండే రక్తనాళంలో ఉండే రక్తం గడ్డ కరగడానికి మందులు ఇచ్చేవారు కానీ అవి కంప్లీట్గా అవుట్డేటెడ్ పేషెంట్ ఎమర్జెన్సీకి రాగానే ఇమ్మీడియట్గా డిస్ పేషెంట్ని అసెస్ చేసుకొని ఇమ్మీడియట్గా క్యాత్ ల్యాబ్కి తీసుకెళ్ళి ఆ పేషెంట్ బ్లాక్ అయిన రక్తనాళాన్ని ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది అలాంటి ఫెసిలిటీ ఇక్కడ నారాయణ ఆసుపత్రిలో ఉంది దాన్ని మెడికల్ టెక్ టెర్మినాలజీలో ప్రైమరీ పీసీఐ అంటాం దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏమంటే హార్ట్ అటాక్ వల్ల వచ్చే గుండె వీక్నెస్ని ఫ్యూచర్లో రాకుండా అవాయిడ్ చేయొచ్చు రిజల్ట్స్ కూడా ఇమ్మీడియట్గా మనము పేషెంట్ని తీసుకెళ్ళి స్టెంట్ వేయడం వలన మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి గుండె ఫ్యూచర్లు ఎక్కువ కొట్టుకోకుండా వచ్చే ప్రమాదాలను అరికట్టవచ్చు ఇలాంటి సమస్యలన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇంకోటి ఏమంటే అలాంటి ప్రైమరీ పీసీఐ చేసేటప్పుడు ఒక డెడికేటెడ్ క్యాత్ ల్యాబ్ ఉండాలి
మేము ఇమ్మీడియట్గా వచ్చి సక్సెస్ఫుల్గా పేషెంట్ని స్టెంట్ ద్వారా ఓపెన్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే రెండు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ పేషెంట్ నార్మల్ అయిపోయి డిశ్చార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పటికీ ప్రతి నెల పదహైదు నుంచి ఇరవై వరకు మనము ఇలాంటి ప్రైమరీ పీసీఎస్ అంటే ఇమ్మీడియట్గా పేషెంట్ హార్ట్ అటాక్ రాగానే మనము స్టెంట్ వేయడం జరిగి మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎటువంటి కోత లేకుండా రెండు రోజుల్లో పేషెంట్ స్టేబుల్గా డిశ్చార్జ్ అవ్వడం జరిగింది ఇది ప్రైమరీ పీసీఏ డేటా ఒకటే అంటే స్టెంట్ వేయడం ఇమ్మీడియట్గా పేషెంట్ అవ్వడం దాంతోపాటు అలా హార్ట్ అటాక్తో కాకుండా మామూలుగా వచ్చే పేషెంట్ను స్టెంట్ వేయడం రో నెలకు ఒక యాభై నుంచి అరవై వరకు ప్రొసీజర్లు మనం చేస్తున్నాం ఇంకోటి ఏమంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోదగ్గది ఏమంటే చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే పుట్టకతో వచ్చే గుండె సంబంధించిన సమస్యలు రంధ్రాలు అంటాం ఆరు నెలల వయస్సు నుంచి డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు వరకు వచ్చే ఎటువంటి సమస్యలైనా అంటే పుట్టుకతో వచ్చే రంధ్రాలను మనం ఈ క్యాత్ ల్యాబ్లోకి తీసుకెళ్ళి వాటిని బటన్స్ ద్వారా క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎటువంటి కోత లేకుండా రెండు లేక మూడు రోజులు పేషెంట్ని డిశ్చార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది దానికి తోడు కొంతమందికి ఎక్కువగా అంటే పొగ తాగే వాళ్ళలో కాలుకు సంబంధించిన రక్తనాళాలు చేయికి సంబంధించిన రక్తనాళాలు మెడ రక్తనాళాలు బ్లాక్ అవ్వడం వలన వాళ్ళకు నడవడంలో ఇబ్బంది కలిగిండొచ్చు తర్వాత పక్షవాతం వచ్చిండొచ్చు ఇలాంటి సమస్యలను కూడా మనము బెలూన్ ద్వారా క్లీన్ చేసి స్టెంట్ వేయడం జరుగుతుంది